ஹாய் கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏஷியாலேயே ரொம்ப பெரிய உட்டன் பேலஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பத்மநாபபுரம் பேலஸில் தான் இருக்கும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பத்மநாபபுரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல தான் இந்த அரண்மனை இருக்குது அதனால தான் இது பேரும் பத்மநாபபுரம் அரண்மனை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போது இந்த பத்மநாபபுரத்துக்கு முந்தைய பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கல்குளம் அதனால் இதுக்கு கல்குளம் அரண்மனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பேரும் இருக்குது இந்த அரண்மனை பார்த்தோம் அப்படின்னா சுமார் நானூறு வருஷத்துக்கு மேலாக பழமை வந்த அரண்மனை அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏஷியாலேயே மிகப்பெரிய உட்டன் பேலஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த அரண்மனை தான் இந்த அரண்மனையோட மொத்த பரப்பளவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சுமார் ஆறு புள்ளி ஐந்து ஏக்கர் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அரண்மனையில் மொத்தம் பதினைந்து மாளிகைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதை வந்து நம்ம ட்ரான் ஷாட்டில் பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா எக்ஸலண்ட்டாக இருந்திருக்கும் பட் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு பர்மிஷன் கிடைக்கல அது மட்டும் இல்லாமல் தாய் கொட்டாரம் அதாவது முதல் முதல்ல கட்டப்பட்ட மாளிகையை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ராஜா இரவி வர்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் தான் கட்டியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய மாளிகையெல்லாம் அடுத்தடுத்து வந்த ராஜாக்களால் கட்டப்பட்டிருக்கு நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே நுழைஞ்சோன்னே ஃபஸ்ட்டு இந்த மாளிகையை தான் பார்ப்போம் இந்த மாளிகையோட ரூஃபிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா சுமார் தொண்ணூறு வகையான பூக்களை மரத்தாலேயே ரொம்பவே அழகாக வடிவமைச்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது குதிரை விளக்கு இந்த விளக்கோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த விளக்கை ஏற்றிட்டு எந்த டேரக்ஷனில் வைக்கிறோமோ ஸோ அந்த டேரக்ஷன்லேருந்து திரும்பாமல் அந்த டேரக்ஷனில் அப்படியே நிற்கும் ஸோ இதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த விளக்குக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த லாக்கிங் சிஸ்டம் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது அந்த காலத்தில் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இன்விடேஷன் அதாவது பண்டிகை காலத்தில் மற்ற ராஜாக்களையோ இல்லை மற்ற யாரையாவது இன்வைட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை தான் அவங்க இன்விடேஷனாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது மந்திரசாலை அதாவது ராஜா தன்னுடைய மந்திரிகளோட முக்கியமான சில விஷயங்கள் எல்லாம் முடிவு எடுக்கிறதுக்கோ டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கோ இந்த இடத்த தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு பெரிய டைனிங் ஹால் இந்த டைனிங் ஹாலில் சுமார் ஆயிரம் பேர் வரையும் உட்காந்து சாப்பிட முடியும் இதே போல தான் மேலே இருக்கக்கூடிய டைனிங் ஹாலையும் பார்த்தோம் அதுவும் ஒரு ஆயிரம் பேர் வரையும் உட்காந்து சாப்பிட முடியும் அதாவது தினமும் ரெண்டாயிரம் பேர் வரையும் இங்கே சாப்பாடு பரிமாறப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே கேஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டைம் தராது ஸோ எத்தனை பேர் கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு தெரியல நீங்கள் என்ன கெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சாப்பாடு பரிமாறும் போது வைக்கக்கூடிய ஊருக்காவை சேமித்து வைக்கக்கூடிய பெரிய சைனீஸ் ஜார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஊருக்காவை சேமித்து வைக்கவே இவ்வளோ பெரிய ஜார்னா அப்போ சாப்பாடை எவ்வளோ பெரிய குண்டாலில் செய்வாங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கண்ணா இந்த அறை தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க அந்த காலத்தில் பூஜை அறையாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அறையோட ரூஃபிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா தாமரை மலர்களை மரத்தாலேயே சூப்பராக வடிவமைச்சிருக்காங்க
இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சப்பர மஞ்ச கட்டில் இந்த கட்டில் தான் ராஜா அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த கட்டிலோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த கட்டில் மொத்தம் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட மூலிகை மரத்துண்டுகளால் செய்யப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரூமோட ரூஃபிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட டிசைன் ரொம்பவே எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கு அதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பூக்களாக இருக்கட்டும் இல்லை இலைகளோட டிசைனாக இருக்கட்டும் ரொம்பவே அக்யூரேட்டாக கிளியராக இருக்கு மேபி இந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த அளவு கிளியராக இல்லை அப்படின்னாலும் நேரில் பார்க்கும்போது ரொம்பவே கிளியராகவும் அழகாகவும் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ஸ்பெஷலான இடம் குறிப்பாக பெண்களுக்கு இந்த இடம் ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஆமாங்க இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது மேக்கப் ரூம் இதுதான் வந்து அந்த காலத்தில் அவங்க ஆடை அலங்காரம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கண்ணாடி இந்த ரூம் அலங்காரம் பண்ணுற ரூம் அப்படின்னு சொல்கிற விதமாக இங்கே சைடில் மாட்டியிருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இந்த ரூமில் தான் ராஜாவோட அம்மா வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் வெளியே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கேயே அட்டாச் பாத்ரூம் மாதிரியும் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது நவராத்திரி மண்டபம் இந்த இடத்துல தான் பல்வேறு விதமான கச்சேரிகள் நடந்திருக்கு குறிப்பாக நடன கச்சேரிகள்லாம் இங்கே தான் அரங்கேறியிருக்கு இந்த இடத்தோட முக்கிய சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய தூண்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரே கற்களால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பல்வேறு விதமான சிலைகளும் கல்வெட்டுகளும் ஆராய்ச்சியின் போது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலத்தில் அவங்க யூஸ் பண்ண பல பொருட்களும் ஆராய்ச்சியின் போது கிடைச்சிருக்கு இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சித்திரவதை கூண்டு இது பேர் கேட்கும் போதே நமக்கு தெரியுது அந்த காலத்தில் அவங்க தண்டனை கொடுக்கறதுக்காக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா திருவாங்கூர் ஆட்சியாளர்கள் தப்பு பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப கடுமையான தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தப்பு பண்ணவங்கள இந்த கூண்டுக்குள்ளே ஏற்றி ஜங்ஷன் இல்லை மார்க்கெட் இந்த மாதிரி பப்ளிக் பிளேஸில் கட்டி தொங்க விட்டுருக்காங்க கட்டி தொங்க விட்டது கூட தரையிலேருந்து பத்துலேருந்து பணம் நடி உயரத்தில் வச்சு கட்டி தொங்க விட்டுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு சாப்பாடு தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் வெயில் மலை இது எல்லாத்துலேயுமே அவங்க கிடந்து காக்கா கழுகு இது எல்லாமே கொத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரன வேதனை அனுபவித்து இறந்து போயிடுறாங்க இதை பார்க்கும்போது மற்றவங்களுக்கும் தப்பு பண்ணுற எண்ணம் வரக்கூடாது அப்படின்றது ஆட்சியாளர்களின் நோக்கமாக இருந்துச்சு இந்த அரண்மனை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தமிழ்நாட்டிலேயே இருந்தாலும் இதோட மொத்த பவரும் கேரளா கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் இருக்குது 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ச